আসসালামু আলাইকুম ঘুরে ফিরে অভিযান বই নিয়ে নাহিয়ান বুকস উইথ নাহিয়ানের সবাইকে স্বাগত এবং সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা যেহেতু রমজান মাস এবং আমরা অনেকেই এই সময়টায় অনেক বেশি বইপত্র পড়ে থাকি এবং অনেক ইসলামিক বইও আসলে পড়ে থাকি তো আজকের পর্বে আমি নিজে যে ধরনের ইসলামিক বই পড়ে থাকি কিংবা এই ধরনের যে পড়াশোনাগুলো করে থাকি সেগুলো নিয়ে হচ্ছে আমি পার্টিকুলারলি কথা বলবো তো যারা এই বিষয়ে আগ্রহী তারা এই ভিডিওটি দেখতে পারেন বিশেষ করে যারা ইসলাম ধর্মালম্বীরা আছেন এবং যারা এই টপিকগুলো নিয়ে আসলে পড়তে আগ্রহী স্পেশালি নবীদের জীবন নিয়ে যারা পড়তে আগ্রহী আর কি তো আস্তে আস্তে আমি হচ্ছে বেশ কিছু বইও হচ্ছে আর কি দেখানোর চেষ্টা করব বাট এমনিতে যারা কোরআন শরীফের অর্থ সহ পড়তে পছন্দ করেন তাদের জন্য আমি পার্সোনালি একটা সাইট রেকমেন্ড করতে চাই কোরআন ডট কম কে ইউ আর এ এন ডট সিও এম আমি নিজে ওই জায়গা থেকে দেখা যায় যে ইংরেজি অনুবাদটা সাধারণত বেশি পড়া হয় আমার এবং সেই অনুবাদটার মান আমার কাছে পার্সোনালি ভালো লাগে বা আমি বুঝতে কমফর্টেবল ফিল করি তাই আমি দেখা যায় যে ওই সাইটটাই ইউজ করি যখন আমি কোরআন শরীফের অর্থ পড়ি এবং পার্টিকুলারলি ইজি ফর মি কারণ কম্পিউটার থেকে পড়া যায় ফোন থেকে পড়া যায় যেহেতু আর কি জিনিসটা অনলাইন সো দ্যাটস দেয়ার ওই সাইটের কোনো অনুবাদ আসলে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমি জানি না বাট ওখানে বিভিন্ন ভাষায় আপনারা পেয়ে যাবেন বাংলা আছে ইংরেজি আছে সো ইটস কমফোর্টেবল ফর আস তো যেটা হয়েছে যে নবীদের সম্পর্কে আসলে আমি পার্টিকুলারলি জানতে বেশ আগ্রহী বোধ করতাম এবং তখন দেখা যেত যে আমি খুঁজতাম যে নবীদের কাহিনী আসলে কোন বইগুলোতে আমি ভালো করে পাব এবং দেখা যায় যে কোরআন শরীফে যে নবীদের নাম আসলে এসেছে সবার ঘটনা বিস্তারিত হয়তো আমরা পাই না কিংবা অনেক সময় হয়তো আমরা জানি না যে কত কত নবীদের গল্প বা কথা আসলে উঠে এসেছে আমাদের স্ক্রিপচারে এবং সেই জায়গা থেকে আমি হচ্ছে একটু খোঁজা শুরু করি এবং নিজেও অবাক হয়ে দেখি যে এমন অনেক নবী এবং রাসুলদের নামই হয়তো আমি এর আগে জানতাম না তো সেই জায়গা থেকে খুঁজে টুজে একটা সিরিজ অফ বুকস আসলে যেটা আমি সংগ্রহ করেছি সেইটা আজকে আপনাদেরকে একটু দেখাবো যদিও আসলে অনেকগুলো বই নিয়েই আমি কথাবার্তা বলবো কিছু হয়তো আমি পড়ছি কিছু হয়তো আমি পড়েছি অনেকগুলো বই আবার বাদও দিয়েছি যেগুলো আমার কাছে পার্সোনালি অতটা হেল্পফুল লাগেনি তো সেই জায়গা থেকে আমি একেবারেই বিশেষজ্ঞ মতামত হিসেবে এই বইগুলোর কথা বলছি না রেদার আমি অ্যাজ আ রিডার পাঠক হিসেবে আমি যে বইগুলো পড়ছি সেগুলো নিয়ে জাস্ট র্যান্ডমলি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এবং এখান থেকে যদি আপনাদের কোনোটা ইন্টারেস্টিং মনে হয় আপনারা যদি একটু ঘাটাঘাটি করে দেখেন মাইট বি হেল্পফুল অর মাইট নট বি অ্যাজ ওয়েল সো আমার মতো যারা অ্যাটলিস্ট নবীদের কাহিনী নিয়ে অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড তাদের জন্য হয়তো এই ভিডিওটা হেল্পফুল হতেও পারে তো এই সিরিজটা আমি হচ্ছে সংগ্রহ করি বছর কয়েক আগে বইটার সিরিজটার নাম হচ্ছে কাসাসুল কোরআন এবং এইখানে পেছনে লিখা আছে বক্সে আমি পড়ছি যে প্রখ্যাত আলেম আল্লামা হিফজুর রহমান সিউ হারবি রহমতুল্লাহ আলাহ রচিত বিখ্যাত উর্দু কাসাসুল কোরআন এখানে নবী নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এবং মোট এগারো জন মানে এগারোটি খন্ডে আসলে এই বইটি প্রকাশিত হয় সো এই বক্সটার ভেতরে আসলে এগারোটি বই আছে মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম সহ আরো অনেক নবীদের কাহিনী আমরা এখানে পাব যেগুলো মূলত কোরআনের আলোকে এবং কোরআন শরীফে যাদের নাম আসলে উল্লেখিত হয়েছে তো আমি যদি একটু দেখাই যে বইয়ের ভেতর ভেতরের অংশগুলো আমার হাতে এসেছে দশ এবং এগারো নাম্বার খন্ড তো আমি হচ্ছে একটু সাইডে রাখি আমি এক থেকে শুরু করতে চাচ্ছিলাম দেখতেই পাচ্ছেন বেশ ঢাউস একটা সেট সো এগারোটা খন্ড এখানে আছে বইগুলো ওকে আমি মোটামুটি সিরিয়াল করে ফেলতে পেরেছি প্রথম খন্ড হজরত আদম আল্লাহ সাল্লাম এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আরো অনেকজন নবীর কথা এখানে আছে মানে এক একটা বইতে যে শুধু একজনকে নিয়ে এরকম না হজরত আদম আলাহ সাল্লাম হজরত নু আলাহ সাল্লাম হজরত ইদ্রিস আলাহ সাল্লাম হজরত হুদ আলাহ সাল্লাম হজরত সালে আলাহ সাল্লাম ওনাদের সবার কাহিনী স্টোরিজ গল্প কোরআনে মেনশন লাইনস ওনাদের সম্পর্কে সবকিছু এখানে হচ্ছে আপনারা পাবেন দ্বিতীয় খণ্ডতে আছে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম ইসমাইল আলাহ সাল্লাম ইসহাক আলাহ সাল্লাম লুত আলাহ সাল্লাম ইয়াকুব আলাহ সাল্লাম তৃতীয় খণ্ডতে আছে 
ইউসুফ আলাহ সালাম সোহাব আলাহ সালাম চতুর্থ খণ্ডতে আছে হজরত মুসা আলাহ সালাম এবং হারুন আলাহ সাল্লাম মূলটা উর্দু উর্দু থেকে বাংলায় অনুদিত হয়েছে অনুবাদের কারণে কিছু গ্যাপ থাকতেই পারে আমরা যারা অনুবাদ করি তারা অলরেডি জানি যে অনুবাদে কিছুটা লস অনেক ক্ষেত্রে হয় বাট স্টিল আমার কাছে পার্সোনালি যেহেতু এই সোর্স গুলো বা এই রেফারেন্স গুলো এই কাহিনী গুলো আমার জন্য খুব বেশি অ্যাভেলেবেল ছিল না আমার জন্য পার্টিকুলারলি এই সিরিজটা বেশ হেল্পফুল ছিল হজরত দাউদ আলাহ সাল্লাম হজরত ইউসা বিন নুন আলাহ সাল্লাম হজরত হিসকিল আলাহ সাল্লাম হজরত ইলিয়াস আলাহ সাল্লাম হজরত আল ইয়াসা আলাহ সাল্লাম হজরত শামাবিল আলাহ সাল্লাম পঞ্চম খন্ডে ওনাদের ব্যাপারে আছে হজরত সুলাইমান আলাহ সাল্লাম হজরত আয়ুব আলাহ সাল্লাম হজরত ইউনিস আলাহ সাল্লাম ছয় নম্বর খন্ড সাত নম্বর খন্ডে আছে হজরত জুলফিকুল আলাহ সাল্লাম হজরত উজায়ের আলাহ সাল্লাম হজরত জাকারিয়া আলাহ সাল্লাম হজরত ইয়াহিয়া আলাহ সাল্লাম এখানে আরেকটা মজার ব্যাপারে একটু শেয়ার করি যে আমি পার্টিকুলারলি আসলে দাউদ আলাহ সাল্লামের ঘটনা নিয়ে একটু বিস্তারিত ভাবে পড়তে চাচ্ছিলাম তখন আমি খোঁজা শুরু করি এবং দেখলাম যে দাদুল দাউদ আলাহ সাল্লামের ঘটনাটা আলাদা করে বই আকারে আমি খুব অ্যাভেলেবলি পাচ্ছিলাম না তখন আমি আসলে এই সিরিজটা সন্ধান পাই এবং আমার কাছে আরো বেশি হেল্পফুল হয় আর কি আট নম্বর খন্ডে আছে হজরত লুকমান আলাহ সাল্লাম এরপর আজহাবে সাব আজহাবুর রাস বাইতুল মাকসদিস ও ইহুদি জুলকার নাইন এই ঘটনাগুলো এখানে আছে সো কোরআনে বর্ণিত আর অনেক ঘটনাও এই বইগুলোতে আছে ফর এক্সাম্পল সুরা কাহাফ আমরা অনেকেই নিয়মিতভাবে পড়ে থাকি সেখানে যে ঘটনাগুলো আছে সেগুলো এখানে উল্লেখিত আছে বলতে বলতে সেই খণ্ডটা চলে এসেছে নয় নম্বর খণ্ড আসহাবুল কাহাফ ওয়ার রাকিম সাবা ও সাইলুল আরিম আসহাবুল উখদুদ বা কমে তুবা আসহাবুল ফিল এই ঘটনাগুলো এই নবম খণ্ডে আছে দশম খণ্ডে আছে হজরত ঈসা আলাহ সাল্লাম পুরো একটা বই ঈসা আলাহ সাল্লামকে নিয়ে এবং লাস্ট এবং ফাইনাল হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহ সাল্লামের জীবন নিয়ে এগারো নম্বর খণ্ড তো এই ছিল আমাদের কাসাসুল কোরআন এই বইয়ের সিরিজটি এরপর আমরা পরবর্তীতে আমার কাছে যে বইগুলো আছে সেগুলোর দিকে চলে যাই নবীদের কাহিনী নিয়ে এই প্রাচীন কাল হতে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম পর্যন্ত কাজী ইমদাদুল হক এর লিখা অ্যাডন বুকস থেকে প্রকাশিত নবী কাহিনী এটাও বেশ ছোটদের উপযোগী করে আসলে লিখা এখানে আদম আলাহ সাল্লাম নুহ আলাহ সাল্লাম হুদ আলাহ সাল্লাম সালে আলাহ সাল্লাম ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম ইউসুফ আলাহ সাল্লাম মুসা আলাহ সাল্লাম আয়ুব আলাহ সাল্লাম বিবি রহিমা আলাহ সাল্লাম হজরত দাউদ আলাহ সাল্লাম হজরত সোলেমান আলাহ সাল্লাম হজরত ইউনিস আলাহ সাল্লাম ইসা আলাহ সাল্লাম এবং হজরত মোহাম্মদ সালেহ আলাহ সাল্লামের কথা আছে এবং ছোট্ট করে তো ছোট্ট করে যারা এই যে নবীদের নাম আমি বললাম ওনাদের ব্যাপারে যারা পড়তে চান এই বইটা থেকে পড়তে পারেন আমি পার্টিকুলারলি কাসাসুল কোরআন ঘাটাঘাটি করেছি পড়েছি এইটা এখনো শেষ করিনি আর এর আগে মানে কাসাসুল কোরআন খুঁজে পাওয়ার আগে আমি আসলে নবীদের কাহিনী নামে এই দুই খণ্ডের বইটা আসলে পেয়েছিলাম এই বইগুলো আসলে আমি কাসাসুল কোরআন পড়া শুরু করার পর আসলে এইটা আর আমার ঘাটা হয়নি বাট এখানেও আসলে আছে মোটামুটি অনেকজন নবী রাসুলের ঘটনা এবং নাম তো আছে ডেফিনেটলি বাট ঘটনা বর্ণনাও আছে তো এটা আপনারা চেক করে দেখতে পারেন এটা আমি রেকমেন্ড করছি না যেহেতু আমি নিজে আসলে যথেষ্ট ঘাটাঘাটি করিনি বাট দেখিয়ে রাখলাম যে এই দুইটাও আছে যেহেতু কাসাসুল কোরআন অনেক বড় তো একবারে হয়তো আপনাদের সংগ্রহ করা সম্ভব নাও হতে পারে সো জাস্ট দেখিয়ে রাখলাম আপনারা যদি দেখে মনে হয় যে আপনার জন্য মনে হচ্ছে পরে আপনি বুঝতে পারছেন হেল্পফুল হচ্ছে ইউ ক্যান অলসো এক্সপ্লোর দ্যাট গিবদ নিয়ে একটা বই গিবদ হচ্ছে মোটামুটি পরনিন্দা পরচর্চা এবং পেছনে মানুষের ব্যাপারে খারাপ কথা ক্রিটিসাইজ করা জাস্ট ফর দ্য সেক অফ ক্রিটিসাইজিং নট যে আমি কাউকে সাবধান করছি নট যে আমি এটাকে প্রোডাকটিভ কোনো আলোচনা করছি নট যে আমি কাউকে ফিডব্যাক দিচ্ছি সো এই ধরনের যে পরচর্চা আছে সেটা আমার পার্টিকুলারলি আমার কাছে খুব বদারসাম লাগে এবং তথাকথিত ভাবে যদিও আমরা বলি যে আমরা অনেক ধর্ম চর্চা করছি বা আমরা নামাজ পড়ার চেষ্টা করছি এবং ইত্যাদি কিন্তু আশেপাশে দেখা যায় যে প্রচুর গিবতে আমরা মানুষকে লিপ্ত হতে দেখি তো আমাকে পার্টিকুলারলি এটা খুব বদার করতো তো আমি এই বইটা সংগ্রহ করেছিলাম এখানে সবার জন্য বইটা রেলেভেন্ট নাও হতে পারে বাট ওয়ান্ট টু শো দিস টু রি ইটারেট দ্য এমফেসিস মানে টু রি ইটারেট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ নট কমিটিং গিবত সো আই হোপ যে যারা ভিডিওটা দেখতেছেন যে রমজান মাসে ভেরি গুড টাইম ফর আস যে আমরা আরও কিভাবে নিজেরা সতর্ক থাকতে পারি নট টু নো ব্যাক বাইট অল রাইট এই বইটা আমার পার্টিকুলারলি খুবই পছন্দের এবং আমার জন্য খুবই হেল্পফুল নোমান আলী খানের রিভাইভ ইউর হার্ট 
পুটিং লাইফ ইন পার্সপেকটিভ এখানে স্পেশালি মুসা আলাহ সাল্লামের কিছু এক্সাম্পল কিছু ঘটনা আসলে আছে যেটা আমাকে পার্সোনালি অনেক বেশি ইন্সপায়ার করেছে এবং হেল্প করেছে এবং একটা সময় থাকে যে মুসা আলাহ সাল্লাম ঘুষি দিয়ে ঘুষি দেওয়ার কারণে একজন মারা যায় এবং তখন আহ ওনার নামে লাইক ওয়ান্টেড পোস্টার্স এর মতো আর কি উনি উনি ওয়ান্টেড থাকেন এবং উনি আহ ওনার দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান এবং ওই সময় ওনার কাছে আসলে কিছুই থাকে না তো উনি একেবারে নিঃস্ব একটা অবস্থায় থাকেন এবং সেই জায়গা থেকে উনি আল্লাহর কাছে আসলে উনি চান যে আমার কাছে কিছুই নেই বাট স্টিল তুমি আমাকে আশ্রয় দাও বা আমাকে হেল্প করো এরকম একটা মুমেন্ট আসলে থাকে এবং সেই বর্ণনাটা এত সুন্দর এবং অনেক সময় আর কি এই এই স্টোরিটা পড়তে গেলে আসলে মনে হয় যে আমরা অনেক সময় মনে করি যে উই ডিজার্ভ দিস উই ডিজার্ভ দ্যাট অ্যাকচুয়ালি উই ডোন্ট ডিজার্ভ এনিথিং কারণ আমরা কখনোই লেভেল প্লেইং ফিল্ড থেকে শুরু করি না আমাদের জন্ম থেকেই আমরা অনেকভাবে আসলে প্রিভিলেজ এবং সেই জিনিসটা পাওয়ার জন্য আসলে আমরা কিন্তু অনেক বেশি হার্ড ওয়ার্ক করে ওইটা পেয়েছি মানে আমাদের জন্মের সময় আমরা যে জিনিসগুলো পাই আহ ফর এক্সাম্পল আমাদের যাদের ফিজিক্যাল ফিটনেস আছে তো এই ধরনের যে জিনিসগুলো এগুলোর জন্য আমরা কখনো কনসিডার করি না যে এই জিনিসগুলো যে একটা ব্লেসিং অনেকে বলে যে ফর এক্সাম্পল দশ টাকা দিয়ে আমি শুরু করেছি এরপর আমার ব্যবসা এত বড় হয়েছে এখন আমি কোটি কোটি টাকার মালিক আর সন বাট এই যে দশ টাকাটা সেটা আমি কোথা থেকে পেলাম ওইটার পেছনেও আসলে অনেক ব্লেসিং আসলে আছে বা ওই দশ টাকার পেছনে আমি যে ইনভেস্ট করেছি আমার ব্রেন কিংবা আমার বুদ্ধি আমার আশেপাশে মানুষজনের হেল্প সব কিছু মিলিয়ে আসলে উই আর ব্লেসড ইন আ লট অফ ওয়েস সো এই জায়গাগুলো আমাকে খুবই ভাবিয়েছে সো রিভাইভ ইউর হার্ট এই বইটা আমার কাছে পার্টিকুলারলি বেশ পছন্দের নোমান আলী খান বলছিলাম যে আমার মোটামুটি ওনার লিখা বেশ ভালো লাগে তো ওই জন্য এই বইটাও সংগ্রহ করেছিলাম বইটার নাম হচ্ছে ডিভাইন স্পিচ এক্সপ্লোরিং দ্য কোরআন অ্যাজ লিটারেচার কোরআনকে আসলে সাহিত্য হিসেবে ওনার মানে কোরআনের সাহিত্যিক ভাষা ওয়ার্ড চয়েস কোন ওয়ার্ডটা কি মিন করছে ইত্যাদি ইত্যাদি তো এটা আসলে আমি যতটা লাইট রিড ভেবেছিলাম এটা সেরকম না এটা আমার কাছে একটু হেভি লেগেছে একটু বেশি টেকনিক্যাল লেগেছে তো যারা আসলে মানে নর্মাল পড়তে চান টু মোটিভেট ইউর সেলফ কিংবা জাস্ট টু নো স্টোরিজ অ্যান্ড অল এই ধরনের বই গুলো বেশি প্রেফারেবল নট দিস টাইপ অফ বুক প্রবাবলি মানে অন্যদের অন্যরকম লাগতে পারে আমার কাছে একটু বেশি টেকনিক্যাল লেগেছে বাট ইয়া ইট ওয়াজ নাইস অ্যাজ ওয়েল বাট হ্যাঁ এখনো শেষ করিনি বাট যেটা বললাম যে একটু টেকনিক্যালি যারা পড়তে পছন্দ করেন তাদের জন্য আমি বাংলাদেশ ইউথ লিডারশিপ সেন্টারে একটা সময়ে লিডারশিপ ট্রেনার ছিলাম এবং ওখানে মোটামুটি অ্যাডাপটিভ লিডারশিপ নিয়ে আমি ট্রেনিং দিতাম মার্টি লিনস্কি এবং রোনাল্ড হাইফিটস ওনাদের যে একটা হার্ভার্ড থেকে ডেভেলপ করা লিডারশিপের ঘরানা আছে অ্যাডাপটিভ লিডারশিপ সেটা নিয়ে তো ওই সময়ে আসলে আমি লিডারশিপ নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছি দ্য প্র্যাকটিস অফ অ্যাডাপটিভ লিডারশিপ লিডারশিপ অন দ্য লাইন লিডারশিপ উইদাউট ইজি অ্যান্সার এই বইগুলো তখন আমি পড়েছি বিস্তারিতভাবে ঘেটেছি এবং ডেফিনেটলি যেহেতু পড়াতাম ট্রেনিং দিতাম ক্লাস করাতাম তখন আরো বেশি আসলে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে ওই সময়ে যে রমজান ছিল ওই সময় আমি এই বইটা আসলে সংগ্রহ করি বইটার নাম হচ্ছে লিডারশিপ লেসন ফ্রম দ্য লাইফ অফ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তো নবীজি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের লাইফে যে লিডারশিপের লেসন গুলো আমরা পাই ওনার নেতৃত্ব চর্চা থেকে ঘাটাঘাটি করে আমরা যে লিডারশিপ নিয়ে জানতে পারি সেই জিনিসগুলো নিয়ে এই বইটা আসলে করা হয়েছে এটি সিয়ান বা এস সি এ এন পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশের প্রকাশিত একটি বই সিয়ান পাবলিকেশন বাংলাদেশি প্রকাশনা তো ওইখান থেকে লিডারশিপ লেসন ফ্রম দ্য লাইফ অফ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমি যতটুকু পড়েছি আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লেগেছে এই লেন্সটা যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জীবন থেকে আমরা কি লিডারশিপের লেসন আসলে নিতে পারি সো ইন্টারেস্টিং রিড ফর মি আপনারা যারা লিডারশিপ নিয়ে পড়তে চান রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জীবন অনুসারে তাদের জন্য হেল্পফুল হতে পারে সো জাস্ট এটাও দেখিয়ে রাখলাম এবং যেহেতু নবীদেরকে নিয়ে তো আমাদের ইন্টারেস্ট আছেই বা ডেফিনেটলি পার্টিকুলারলি মহানবী সাল্লাহ সাল্লামকে নিয়ে আমাদের জানার আগ্রহটা আরো বেশি তো ওই জায়গা থেকে মহানবী সাল্লাহ সাল্লামকে নিয়ে আল মাহমুদের লিখা এই কিশোর উপযোগী জীবন কথাটা আছে এটি বাতিঘর থেকে প্রকাশিত হয়েছে ঢাকা বাতিঘর যে বুকশপটাতে আমি প্রায় যাই আপনারা দেখে থাকবেন তো ওইখানে আপনারা পেয়ে যাবেন মহানবী সাল্লাহ সাল্লামকে নিয়ে এই জীবনীটা আল মাহমুদের লিখা এটা ওনাদের জীবনী সিরিজের একটা অংশ বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল মহানবী মোহাম্মদ নুরুল হুদা এটিও কিশোর পাঠ্য এবং এটি আরো আগের জমানার একটা বই এটাও আসলে দেখতে পারেন 
বাট হ্যাঁ চট করে ছোট্ট করে পড়তে চাইলে বাতি ঘরেরটা আমি বেশি প্রেফার করব বা বাচ্চাদের কিনে দেওয়ার জন্য বেশি প্রেফার করব যেহেতু এটা একটু পুরনো বাট আরো যারা পড়তে চান ঘাটাঘাটি করতে চান দেখতে তো কোনো দোষ নেই সো এই বইটাও দেখতে পারেন আমার কাছে ভালো লেগেছে এই দুইটা আমি সম্প্রতি সংগ্রহ করেছি লাইক মাস কতক আগে বাট এখনো ওইভাবে পড়িনি সৈয়দ আলী আহসানের মহানবী এবং গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবী এবং আমি যাদের কাছ থেকে শুনেছি খুবই হাইলি এই বইটা সম্পর্কে আসলে আমি রেকমেন্ডেশন পেয়েছি সো পড়ার পরে বিস্তারিত আমি আরো বলতে পারবো বাট মহানবী সাল্লাহ সাল্লামকে নিয়ে এই বইগুলো বেশ ইন্টারেস্টিং এর পাশাপাশি ছোটদের জন্য হাদিসের গল্প বন্দে আলী মিয়া এবং কোরআনের গল্প বন্দে আলী মিয়া এই দুইটাও হচ্ছে আমার উইশ লিস্টে রিডিং লিস্টে রয়েছে সো এই ছিল আমাদের আজকের পর্ব যারা নবীদের জীবন নিয়ে পড়তে পছন্দ করেন মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের জীবন নিয়ে আরো বেশি জানতে চান পড়তে চান তাদের জন্য এই বইগুলো হেল্পফুল হতে পারে নাও হতে পারে আপনারা কি পড়ছেন রমজানে আরো কি কি জিনিস নিয়ে আপনারা চর্চা করছেন আমাকে কমেন্টে জানাবেন এবং সবাইকে আবারও রমজানের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আশা করি আমরা রমজানে আরো বেশি ভালো মানুষ হতে পারবো এবং সব সময় যেন এই জিনিসটা আমরা লক্ষ্য রাখি যে আমাদের কারণে যেন অন্য কারো কোনো সমস্যা না হয় কোনো অসুবিধা না হয় এবং কিভাবে আমরা আরো বেশি মানুষের জন্য উপকারী ভূমিকা পালন করতে পারি ভালো হতে পারি আমাদের মাঝে অহংকার যেন না থাকে রেদার আমরা যেন আরো বিনয়ী হতে পারি আরো ভালো ভালো কাজ আসলে করতে পারি এই রমজানে যাতে করে যে কোনো ধর্মের মানুষই হোক না কেন তারা আমাদের সাথে মিশতে কমফোর্টেবল ফিল করে এবং আমাদের প্রেজেন্স এর মাধ্যমে আমরা যেন একটা পজিটিভ ভাইভ তাদেরকে দেই নট যে তাদেরকে কোনোভাবে খারাপ ফিল করাই অ্যান্ড সো অন সো আই হোপ যে আমরা মানুষ হিসেবে আরেকটু বেটার হতে পারবো এই রমজানে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে আগামী কোনো পর্বে আরো আরো ইন্টারেস্টিং বই নিয়ে কোনো ভিডিও নিয়ে তারা